سلام و وقت مفخه نن چهار شنبه در عمل مریض کال ده وگی نه هویشت مارچه ده سپتمبر لشل منیتی سره سمن کلی ساس دروختی اپا خیلا پسر که ده مهم خبرونو سرتکی ده هوایی بریدونو دو برابر از زیاد والای توانمندی بخش هوایی آمریکا در افغانستان دو برابر شده او پا مزکو که زلزله ده آمریکا و لسمشر طالبان شر جولوون کی گنی او تینگار کوی چه باید ده ترگرم لا تری ترف شهر لاندی راشی و لسمشر ترام فاید افغانستان لپار ده آمریکا نوی تگلارا پا اوگد ماموریت که ده واشنطن لپارا روستای فرصت دهی ده ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته د ولسمشر ټرمپ توند وینا ولسمشر ټرمپ دغه ته بیا په تراګرو او په ملاتړو لفظي بریدونه کوي هغه وای د تراګرو په وړاندې د واشنګټن تګلاره د ده په اداره کې یو مخ بدله شوې ده موږ باید د تراګرو د پټن ځایونو د هغوی د لیګ د رالیګ د تمویل هر ډول ملاتړ او فاسد فکر مخه ونیسو د دې وخت دی چې هغه هیوادونه افشا کړو چې لا القاعده حزب الله طالبانو او نورو کسانو او ډلو چې ملکیان وژني ملاتړ کوي او مسؤول یې وپیژنو ولسمشر ټرمپ د افغانستان معاملات لپاره تازه تګلاره جوړه کړې ده او د ملګرو ملتونو د سازمان عمومي اسامبلې ته هم په خبرو کې د تګلارې ته اشاره وکړه یک ما قبل امریکا یک امو استراتیجی نو خود اعلان کرد با امرای رئیس جمهور امریکا میبینن دو قسمت هم یعنی تصمیم کلان از طرف امریکا گرفته شده کارپوهان وای د امریکا اوسنی تگلاره دربان جگره د پایت رسولو لپاره روستای پرسد دی حمایت امریکا از پروسی صلح افغانستان و آوردن فشار بالای پاکستان به معنای سفر شدن جنگ به افغانستان نیست چون جنگ افغانستان تکریشهی و تکگوزینهی نبوده د امریکا په نوی تګلاره کې د تراګرو ملاتړو ایوادونو ته ګوت سنډنه شوې چې د تراګرو له ملاتړ او تمویل لاس وخلي د امریکا د تګلارې له اعلان وروسته د افغان او امریکایي هوایي ځواکونو بریدونه دوه برابره شوي دي د ولسمشرۍ د بیان دفتر سرپرست وایي د ترګرو په ځپلو کې دغه بریدونه ګټور وو شاه حسین مرتضوي زیاتوي چې ولسمشر غني به د جمعې په ورځ له خپل امریکایي انډول سره د افغانستان په وضعیت او سیمه کې د ترګرې پر وړاندې د مبارزې پر څرنګوالي خبرې وکړي کابل وایي چې د امریکا نوې تګلاره طالبانو ته روښان پیغام لري چې د جګړې په ډګر کې نه شي بریالی کېدی ولسمشرۍ ماڼۍ چې تل طالبانو او پاکستان سره د خبرو غوښتنه لري وایي د امریکا د تګلارې تر اعلام وروسته د ترهګرو په سنګرونو او مرکزونو بریدونه دوه برابره زیات شوي دي او د جګړې په میدان کې دا ګټور پرېوتي دي بعد از اعلام سراچی جدید امریکا توانمندي بخش هوایی آمریکا در افغانستان دو برابر شده و اینا در مشوره با نیروهای امنیتی افغانستان در حملات هوایی هم نقش داشته و مؤثریت بسیار خوبی هم در جبه های جنگ داشته که ما تاثیرات شده دولت های مختلف شاهد هستیم د ولسمشر د ویان د دفتر سرپرست وایي ولسمشر غنی به د ملګرو ملتونو د سازمان د دو اویایمې عمومي اسامبلې په څنډو کې د څو هېوادونو له مشرانو سره وګوري او د جمعې په ورځ به له ډونالد ترامپ سره هم کتنه ولري در روز پنجشنبه به وخت امریکا با رئیس جمهور ایالات متحده امریکا ملاقات داره با رئیس مجمع عمومی سازمان ملل ملاقات داره و با فامیلا و با فامیل های سربازان امریکایی که در افغانستان جانهایشان از دست داده با شماره فامل ها هم ملاقات دارم. که چه هم ولس مشرقانی در ملگور و ملتون و در سازمان پا مومی اسامبله که در ترهگر و در ملاتر لکبل پا پاکستان نیوک و کده در ولس مشر در ویان در دفتر سرپرست وی که اسلام آباد در افغانستان پا حق لخبل تقلی را بدل نکری در دوارو هیوادون و خلق بر دیر توان و کری. ولسمشر محمد اشرفانی د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلې کې له پاکستان څخه وغوښتل چې د سولې امنیت او له افغانستان سره د همکاریو په برخو کې خبرې اترې وکړي خو یو شمېر کارپوهان وایي ولسمشر غنی باید په واضح ډول نړۍ ته دا په ډاګه کړې وای چې پاکستان د ترګرۍ ملا د ترګرې ملاتړې هېواد دی خو د بهرنیو چارو وزارت وایي ولسمشر محمد اشرفانی د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې له تروریزم سره د مبارزې په تړاو او د هېواد د قربانیو په هکله د افغانستان دری روخانه نکرد 
د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلې کې د ولسمشر غني د خبرو محور په سیمه او نړۍ کې له تروریزم سره مبارزه وه په همدې حال کې یو شمېر کارپوهان په دې اند چې ولسمشر محمد اشرف غني په علني او روښانه توګه نړۍ ته دا په ډاګه کوله چې پاکستان د تروریزم ملاتړ هېواد دی در مجمع عمومي سازمان ملل متحد دعوت از پاکستان به خاطر صلح دعوت از طالبان به خاطر مذاکره این آرزو و خواهش و دعوت اولی نیست تنها جرات یزی را نکرد که نامی از پاکستان ببره زینی په دی باور دی تر هغه کله چې د تروریزم په ملاتړ او هیوادونو فشار را نه ورل شي دوی به له دغه ملاتړ لاس په سر نشي کشورهای حمایت کننده تروریسم باید صادقانه و مجبور ساخته شون که دی مبارزه بین صادقانه برخورد کنن و اون چی که وعده میتن به او تعهدات خود صادقانه عمل بکنن پام دی حال کې د بهرنیو چارو وزارت وایي د سیمه ایز اجماع لپاره د ولسمشر سرګندونې د سولې او امنیت د ټینګښت لپاره ګټوري دي جایگاه افغانستان به مال پول تجارت و ترانزیت منطقه یاد کردن از ای که لازم است یک اجماع منطقه برای ایجاد امنیت در افغانستان فراهم بیایه و همچنین این که او نقش افغانستان میتوانه باعث رفاهای تمام ملل منطقه بشود زینی په دې اند چې د امریکا نوې تګلاره د دې سبب شوې چې واشنگتن د افغانستان د ستونزو د حلولو په فکر کې شي نو په دې وروستیو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر افغانستان ته د درې زرو اضافي سرتیرو له لیګلو خبر ورکړ نړیوالې ټولنې د ټاکنو له خپلواک کمیسون سره په روند ډول د ټاکنو د ترسره کېدو لپاره د مرستو ژمنه کړې ده د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سازمان د ځانګړي استازي د دفتر سرپرست وایي چې دغه بنسټ د ټاکنو د ترسره کېدو لپاره ژمن دی په همدې حال کې د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي چې د رنو ټاکنو د ترسره کېدو لپاره تیاری لري د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې نړیوالې ټولنې ژمنه وکړه چې په مالي برخه کې د کمیسیون تر څنګ درېږي او د ټاکنو د روڼتیا لپاره هم کار کوي امروز هم جامعه جهانی سازمان ملل به نمایندګي دیگه شرکای جامعې جهانی تعهد سپرده کې در کنار کمیسیون در کنار حکومت در روند در کنار ملت در روند انتخابات خواهد بودن و ما امیدوار هستیم تعهدات صورت گرفته در موقع تعیین شدهش در اختیار کمیسیون قرار بگیره و ما بتونیم ماموریت خود پیش ببریم د ټاکنو څارون کې بنسټونه چې استازي د غونډې کې حاضر وو وایي چې کمیسیون بیپرې نه دی او دا یې لویه اندېښنه ده دوی وایي ټاکنیز کمیسیونونه همغږي نه دي او د ټاکنو خپلواک کمیسیون کې شته ستونزې د دې سبب کېږي چې ټاکنې په وخت تر سره نشي اگر مسیر به شکل پیش بره که شک و ګمان در بسیاری مسائل موجود باشه خود مجریه ما آماده راندازی عملیات بزرگ انتخاباتی نشان من جمله پروسه ثبت نام رایدندگان تدارکات زی به بنبس مواجه شو پیچیده تر شو ای ما را به یک یقین متوجه می سازه که انتخابات در زمانی که تعیین شده شاید برگزار نشه د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویلی چې د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو ټاکنې به د راتلون کې لمریز کال د چنګخ په میاشت کې ترسره شي د کورنۍ چارو وزارت سرپرست وایي چې د پولیس او اکاډمۍ کې درس باید له عالی معیار سره برابر شي نوموړی د وزارت د تدارکاتو برخه کې فسادمنی او یې تشکیلاتو کې باید بدلون راشي څو شایسته سالاري دود شي د پولیس افسرانو شپاړه سمه دوره په داسې حال کې لمانځل کېږي چې لا هم امنیتي ځواکونو کې لوړې زده کړې کمې دي او د کورنۍ چارو وزارت د تدریسي معیار د بدلون او د امنیتي ځواکونو د وړتیا او په لوړوالي ټینګار کوي روشای تدریس می خوایم که اصلی بسازیم اکادمی پولیس افغانستان ان شاءالله د آینده نزدیک می خوایم اصلی شوه یعنی به معیارای ما چیز تدریسات معاصر پولیس و تحصیلات پولیس باید تیار شوه نموړی د وزارت په تدارکاتو کې فساد منی او وای سمونونه د لدی ځای پیل شي سیستم حکومتداری در دا داخل وزارت داخله باوجود به که داخل وزارت داخله خودش قانون من شوه که بره بر تنفیذ و قانون و بالاخره بر 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 حمایت از حاکمیت قانون دی کشور تا از نگاه اداری ما همیال تقریبا دولت نیمه انارشیسم هستیم پان دی حال که د پولیس و فارغ افسران له حکومت خواری چه د نور و زکر و زمینه ورتا برابر کړي ریاست عمومی تعلیم تربیه وزارت امور داخله به خصوص از رهبری صف کالج که سطح دانش ما بالا شوه و بخوایم بخوایم دوره ماستری خود را به پایان برسانیم
کوشش میکنیم که ظرفیت های پلیس به مرور زمان بالا بره ان که نتیجه مثبت خوب خواهد داد نگدې څلور سوه پولیس افسرانو له ستیف کالج د فراغت سندونه ترلاسه کړل دا په داسال کې ده چې د کورنیو چارو وزارت د ښځینه پولیسو لپاره هم د اکاډمي په جوړېدو ټینګار کوي مکسیکو کې سخت زلزلې پلازبین مکسیکو ښار او درې نورو ایالتونو کې ودانۍ ونړولې دې زلزله کې د وژل شوو کسانو شمېر له دوه سوو کسانو پورته شوی دی خو له کنډوالو د لاندې کسانو د ایستلو هڅې روانې دي او ویره شته چې د وژل شوو شمېر نور هم زیات شي په زلزله کې د یو ویشتو ماشومانو وژل کېدل منل شوي او ځینې نور د یو ښوونځي له نړېدو وروسته ورک شوي دي له دې زلزلې وروسته په ټکسیکو ښار کې هوایي ډګر تړل شوی او د ښار له ودانیو خلک وتلي دي د زلزلې له امله ځینو ودانیو کې اور لګېدلی دی دا زلزله په داسې مهال وشوه چې په مکسیکو کې د دوه زره کاله پخوانۍ سخت زلزلې یاد کېده په هغه زلزله کې له لس زرو ډېر کسان وژل شوي وو د امریکا متحده ایالتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي که ایواده لزانه او د خپل متحدینو دفاع ته اړ شي شمالي کوریا به ورانه ویجاړه کړي نوموړي د ملګرو ملتونو د سازمان عمومي اسامبلې ته خپل لومړنۍ وینا کې د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون ته په اشاره سره وویل توغندې والا سړی د ځان وژنې په ماموریت وتلې دی د ولسمشر ټرمپ په وینا مخ کې د ملګرو ملتونو سره منشي د زغم غوښتنه وکړه او ویل چې موږ باید په پټو سترګو جګړې ته روان نشو د امریکا ولسمشر په ایران هم لفظي برید وکړ او دغه ایواده دیکتاتور وباله چې په وینا منځنۍ ختیځ له بې ثباتۍ سره مخامخ کړی دی د ایران اټومي پروګرام پر سر هغه اوکړه چې د چین او روسیې په ګډون د نړیوالو ځواکمنو هېوادونو او ایران ترمنځ دوه زره پنځلسم کال کې وشوه ښاغلی ټرمپ یو خجالت بللی دی نوموړي دغه راز د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته ویلي د ایران حکومت مرګ او ویجاړۍ ته ارام دی او خلک یې بدلون غواړي د اسرائیلو لومړی وزیر وای ایران ته اجازه نه ورکوي چې په سوریا کې پوځي اډې جوړې کړي بنیامین نتنیاهو پرون سه شنبه د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته وینا کې د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هېوادونو ترمنځ په اټومي موافقه کې هم د بدلون غوښتنه وکړه د ایران پوځي سلاکاران او ملاتړي ملیشیې د سوریې په شپږ کلنه کورنۍ جګړه کې د بشار الاسد د رژیم په پلوی جنګېږي د اسرائیلو مشرانو په دې وروستیو کې تور پورې کړې چې تهران دا مهال سوریا کې د دایمي پوځي حضور هڅه کوي نتنیاهو وای تهران هڅه کوي چې د کسپیان سمندرګي د ترانه تر بهیره پر منظری خطیز یا و ایرانی پرده رخ کتکری اقتصادی خبرونو تا خرق لست ده فواید امیر وزارت لخصوصی شرکتونو سرات ده سرک جوڑا ولو ده پینزو و پروژو تلونو نلس لی کرده چه ارزهتی از سبان ده یو میلیارد افغانی ورسی گی عبدالله عبدالله ده هواد بیا رقوانه که ده دی پروژو تدبیق گتور اقدام بولی او ای حکومت پا بیا رقوانه که لخبلو جمنو نپشکی گی تاکل شوی دغه پروژې چې تړون یې د چهارشنبې په ورځ لاسلیک شوی په پادغیز فاریاب نورستان خوست بغلان او بامیان کې تطبیق شي اجرایي رئیس د دې پروژو تطبیق ګټه ور بولي از لحاظ ایجاد کار از لحاظ تاثیر بالای اقتصاد مردم از لحاظ ایجاد همبستگی بین مردم افغانستان اینا تاثیر گذار هستند نوموړی وایي د خلکو د غوښتنو پر ځای کول د حکومت مسؤلیت دی یه اطمینان نه برشان میتیم که انشالله در تحقق خواسته های مردم ولایت افغانستان مردم افغانستان به صورت کل و تحقق تعهدات حکومت وحدت ملی انشالله که فروکوزاشت مخواد شد ده مشران و جرگی زینی غیری ده خلکو ده حسین لپاره ده ده پرگرامونو تدبیق گتا ور بولی ای پروژه خیلی های زحمیت است و قسمت بسیار زیاد مشکلات مردم رفع میکنند. په دا سال کې چې له هیواد سره په میلیاردونو ډالر مرسته شوی خو تر اوسه په ځینو ولایتونو کې خلک په خاری خدمتونو لاسرسی نه لري یو سلو یو ویشت کرنیز سرخونې ګټه خیستو ته وسپارل شوې دغه سرخونې د کرنې وزارت کابل کې جوړې کړې دي مسولین وایي په دې سره به د کروندګرو ژوند کې مثبت بدلون راشي اسلام حجاب په دې اړه ریپورت لري 
د کرنې او مالدارۍ وزیر اسد الله زمیر وایي د کرنیز نظام د معیاري کولو او د بزګرو په ژوند کې د مثبت بدلون رامنځته کولو لپاره جدي هڅې روانې دي د کرنې وزارت د کابل په ولایت کې یو سلو یو ویشت سړخونې ګټې اخیستنې ته وسپارلې چار حسیاب ولسوالۍ کې هم دغه سړخونې فعالې شوي چې د مسؤولینو په وینا پیاز به پکې وساتل شي وزارت تعهد د زراعت تحول دی د بزګر ژوند کې مثبت بدلون راول دی همیش تلاش کوي چې تر څو بزګر سره کار وکړي او مثبت بدلون هغوی ژوند کې راوړو د ولسي جرګې ځینې غړي له بزګرو غواړي چې له مسؤولینو خپل حقونه وغواړي خپل خواستې وغواړي هغه خواستې مشروع خواستې وغواړي تر څو چې د حکومت توجه منګ او تاسې ځان ته راجلب کړو ځینې بزګر بیا د کرنې وزارت په دوه ګونې چلند تورنوي او وایي کوم کسان چې واسطه نه لري د دې وزارت له خدمتونو بې برخې دي پنځوس فیصده مې پیسې راکړې او پنځوس فیصده پاتې دي نو دا درې میاشتې وروسته چې سروې کړې ده او نور پیسې پاتې دي واسې واسطه ولري خامخا یې ورته کوي چې بیا واسطې نه ورته کوي افغانستان یو کرنیز هیواد دی او دی هیواد کې شاوخوا اتیا سلنه خلک په کرنه او مالداری بوخت دي خو د سړو خونو نشتون هغه ستونزه ده چې تل پرې شکایت کیږي او اوس هم د بهرنی اثار پر وړاندې د افغانۍ د راکړې ورکړې یو امریکایی ډالر اته شپېته افغانۍ پنځه پنځوس پوله یو یورو یو اتیا افغانۍ اویا پوله د اماراتو یو درهم اتلس افغانۍ شپېته پوله زر ایرانی تومنه ولس افغانۍ څلوېښت پوله زر پاکستانۍ کلدر شپږ سوه څلوېښت افغانۍ او زر هندۍ کلدر یو زرو اویا افغانۍ په کابل کې آشمان آسمان شین د تودوخه لوړه درجه نهه ویشت ټیټه دولس هرات آسمان شین د تودوخه لوړه درجه نهه ویشت ټیټه دیارلس مزار شریف هم آسمان شین د تودوخه لوړه درجه دوه دیرش ټیټه ولس جلال آباد آسمان شین د تودوخه لوړه درجه شپږ دیرش ټیټه نولس کندهار آسمان شین د تودوخه لوړه درجه یو دیرش ټیټه پنځلس او غزني هم آسمان شین د تودوخه لوړه درجه شپږ ویشت ټیټه اته ډېر قدر مو نلدونکو په اریانا کې مو تر دې د ملامتیا څخه مننه په اریانا نیوز کې تر لاندې د میو وروسته خبرونه دوام لري